স্ট্যান্ডার্ড টু এর ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য আমি একটি ভিডিও বানাচ্ছি বিষয় ইংরাজি গ্রামার তোমাদের ইংরাজি গ্রামের গ্রামের উপরে কোনো অভিভাবকের পক্ষ থেকে অনুরোধ ছিল যে পার্শ্ব পিচের শেষ অংশটা ইন্টারজেকশান এটার উপরে একটা ক্লাস করে দিলে ভালো হয় তা সেই জন্য পার্টস অফ পিচ তোমরা এটা নিশ্চয়ই তোমরা সকলে দেখেছো বইতে বা পড়ছো পার্টস অফ পিচ পার্টস অফ পিচ সাধারণত আটটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আটটা পার্টস অফ পিচ নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব পি পজিশান কনজাংশান ইন্টারজেকশান সেই পার্টস অফ পিচের শেষ অংশটা থেকে রিকোয়েস্টটা ছিল বলেই আমি শেষ অংশটা করছি যদি আগামী দিনে কোনো বিশেষ অংশ থেকে রিকোয়েস্ট আসে তাহলে অবশ্যই সেটা করার চেষ্টা করব শেষ অংশটা ছিল ইন্টারজেকশান ইন্টারজেকশানের উপরে একটা ক্লাস একটা ক্লাস করছি তবে এখান থেকে নিজে করো বা যে অনুশীলনটা আছে এখান থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে কঠিন অনেকের পক্ষে বাড়ি থেকে করা সম্ভব নয় তাই এই চ্যাপ্টারটাই করছি যেহেতু অনুরোধটা আছে যদি আপনারা যারা দেখছেন ভিডিওটা যদি মনে হয় যে কারো অন্যান্য কোনো বিষয় জানার থাকে অবশ্যই জানাবেন আপনারা জানাবেন তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করব আমি হেল্প করার যাক যদিও আমি ইংলিশের মাস্টারমশাই নয় সকলেই আপনারা জানেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞানের লোক তবু সবসময় তো ইংলিশের মাস্টারমশাইকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না আর সবার কাছে স্মার্টফোনও থাকে না আর সবসময় সবার পক্ষে সম্ভবও হয় না তাহলে এই পরিপ্রেক্ষিতে আর সকল এই লকডাউনের সময় আমি মাস্টারমশাইদেরকে সকলকে স্কুলকে ডাকার জন্য জোর দিতেও পারি পারছি না তা সব দিক দিয়ে ভেবে আমি নিজেই করছি কোনো ত্রুটি থাকলে মার্জনা করবে না আর কি বলবো চেষ্টা করছি যতটা ভালো করে করা যায় ছাত্রছাত্রীরা যাতে বুঝতে পারে ইন্টারজেকশান এখন বিষয়টা হচ্ছে ইন্টারজেকশান কি অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে যেটা অব্যয় ঠিক আছে মানে যেটা আবেগসূচক অব্যয় আমরা কিছু কিছু কথা বলার সময় কিছু কিছু কথা বলার সময় আমরা কিছু কিছু অব্যয় ব্যবহার করে থাকি মানে কিছু আবেগ কিছু আবেগ বোঝানো বোঝানোর জন্য কিছু পদ বা কিছু শব্দ ব্যবহার করি এখন সেই বিষয়টাই আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে সেটাই হলো এখানে ইন্টারজেকশান দেখা যাক কোন কোন আবেগ আবেগযুক্ত শব্দ আমরা ব্যবহার করি কোন কোন শব্দগুলোকে বলা যেতে পারে ইন্টারজেকশান এখন সেইখানটাই আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরছি যখন যখন তোমরা একটা ট্রফি জিতো অর্থাৎ একটা খেলায় খেলতে গিয়েছো একটা ম্যাচে খেলছো খেলতে খেলতে তোমরা ম্যাচটাতে জিতে গেলে তখন সকলেই আমরা বলে শুধু কি বলি যে আমরা ম্যাচ জিতেছি এটা কিন্তু বলি না আমরা অনেক সময় আনন্দ করে বলি হুররে আমরা খেলায় জিতে গেছি তাহলে অর্থাৎ বোঝাতে চাইছে এটাই তাহলে এই যে হুররে কথাটা বললাম আমরা যে এই হুররে কথাটাই হলো এখানে ইন্টারজেকশান অর্থাৎ এই ইন্টার হুররে কথাটা লেখার সাথে সাথেই আমরা কিন্তু সেখানে ইন্টারজেকশান এর যে চিহ্ন যেটাকে এক্সক্লেমেটারি চিহ্ন বলা হয় সেটাকে অবশ্যই লাগাবো তাহলে আমরা কি লেখছি হুররে তোমরা একটু দেখতে দেখতে পেতে পারো হুররে এই যে এক্সক্লেমেটারি চিহ্ন আমি তোমাদেরকে একটা চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছি এক্সক্লেমেটারি চিহ্ন এটাকে এক্সক্লেমেটারি চিহ্ন বলা হয় এইভাবে একটা দাগ দিয়ে নিচে একটা ফুটকে দেওয়া হয় ঠিক আছে তা হুররে দি এক্সক্লেমেটারি চিহ্ন বা এই আবেগসূচক আবেগসূচক চিহ্নই দিয়ে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ ঠিক আছে তার মানে এইটা হলো এই হুররে এই হুররে শব্দটা হলো এখানে ইন্টারজেকশান তাহলে আশা করি তোমরা এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পারলে যাই হোক আরও কিছু সেন্টেন্সের উদাহরণ আমি দিচ্ছি দেখুন এখানে দেওয়া আছে দেখো তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ ও হাউ নাইস ইজ দ্য রুম ও হাউ নাইস ইজ দ্য রুম ও কি সুন্দর ঘরটা ঠিক আছে বাহ কি সুন্দর ঘরটা তাহলে এখান থেকে কি বোঝাচ্ছে ও এই যে ও শব্দটা ব্যবহার করলাম তাহলে বাহ কি সুন্দর ঘরটা তার মানে এখানে কি বোঝাতে চাইছি এ ওটা হলো একটা ইন্টারজেকশান তাহলে এরকম ভাবে হুস বি কোয়াইট হুস বি কোয়াইট ছু শান্ত হও চুপ শান্ত হও মানে কি বলতে চাইছে যে দেখো 
তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এ বি কোয়াই এই কথাটা বললেই হতো যে শান্ত হও কিন্তু যখন তার সাথে তোমরা ব্যবহার করছো বা আমরা অনেক সময় অনেক মানে তাড়াতাড়ি করতে যে একবারের জায়গায় দুবার তিনবার ব্যবহার করছো চুপ চুপ শান্ত হও ঠিক আছে হচ্ছে হুস হুস এটা কিন্তু এখানে এটা কিন্তু এখানে ইন্টারজেকশান অর্থাৎ এইটা দিয়ে বোঝাতে চাইছি যে শান্ত হওয়াটা জরুরি খুব তাড়াতাড়ি হতেই হবে আহ আহ অ্যাট লাস্ট ইউ হ্যাভ কাম আহ অ্যাট লাস্ট ইউ হ্যাভ কাম দেখো এখানে আহ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে বলতে চাইছে আহ অবশেষে তুমি বাড়ি এসেছ আহ অবশেষে তুমি বাড়ি এসেছ ঠিক আছে এই যো এটাও কিন্তু এখানে একটা ইন্টারজেকশান ফি ফি ছি ইউআর এ লায়ার ছি ইউআর এ লায়ার তুমি একজন মিথ্যাবাদী তাহলে দেখো তুমি একজন মিথ্যাবাদী এই কথাটা বললেই হতো কিন্তু যখন ছি কথাটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তখন তাকে অত্যন্তভাবে অবজ্ঞা করা হচ্ছে ঘৃণা করা হচ্ছে তাহলে এই অবজ্ঞ বা ঘৃণাকে বোঝানোর জন্য এখানে এই ইন্টারজেকশান বা ফি বা এই আবেগসূচক অব্যয়টা আবেগসূচক অব্যয়টা ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি তাই এটি হলো একটি ইন্টারজেকশান তাহলে আশা করি ছেলে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারলে মোটামুটি এখনও ক্লিয়ার হয়নি চেষ্টা করছি আমি আরও যতটা সহজ করা যায় তাহলে আমি এবারে আমি সঙ্গায় যাচ্ছি যে পার্শ্ব পিচের ইন্টারজেকশান ইন্টারজেকশান কাকে বলে তাহলে ইন্টারজেকশান কাকে বলে কয়েকটি ছোট ছোট আওয়াজ বা শব্দ কয়েকটি ছোট ছোট আওয়াজ বা শব্দ বা বাক্যাংশ বা বাক্যাংশ বলা যেতে পারে যে হঠাৎ উচ্চারিত হয়ে হ্যাঁ মনের আবেগ প্রকাশ করে হঠাৎ উচ্চারিত হয়ে মনের আবেগ প্রকাশ করে তাকেই ইন্টারজেকশান বলে যেমন এখানে বলতে পারি উদাহরণ হিসাবে ও হু রে হুস আহ ফি আরও বলতে পারি হ্যাঁ হোয়াট টুটুট ফিউ হুস এলাস ব্র্যাভ এরকম অনেক শব্দ আছে তোমরা বইতে বইটা খুলবে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা খোলার আগে ভিডিওটা দেখার আগে বইটা খুলে নিবে বিয়াল্লিশ পাতা ইন্টারজেকশান শুরু হচ্ছে গ্রামারের বইয়ের বিয়াল্লিশ পাতা হুম বিয়াল্লিশ পাতাতে এবং এবং তোমরা আমি যা যেটা পড়ালাম তোমরা ভিডিওটা দেখো এবং সেটাকে বইয়ের পাতাটা পড়ে নাও আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না এবারে আমি আরও কিছু বাক্যের উদাহরণ দিচ্ছি যেমন হি ইজ নো মোর মানে ধরো কেউ মারা গেছে আমাদের কোনো পরিচিত কেউ খবর দিচ্ছে জানিস তো সে আর নেই তখন আমরা তার সঙ্গে একটা কথা বলি কি বলি একটা ইন্টারজেকশান লাগাই কি বলি হাই সে আর নেই এলাস এলাস হিজ নো মোর তাহলে এখানে যে এলাস কথাটা ব্যবহার করা হলো এটা হলো একটা ইন্টারজেকশান হুম আবার অনেক সময় আমরা যখন ছোটোবেলায় ছিলাম আমরা ক্লাসের মধ্যে দুষ্টুমি করতাম মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢোকার সাথে সাথে ঢোকার একটু আগেই আমাদের ক্লাসের মধ্যে কেউ একজন সেটাকে সাবধান করে এই স্যার আসছে ঠিক আছে এটা তোমরাও করে থাকো তাহলে স্যার আসছে তাহলে ঠিক আছে তার আগে কি কি একটা শব্দ স্যার আসছে কি করতে হবে তাহলে সেটাকে কেউ না কেউ বলে এই চুপ চুপ স্যার আসছে ঠিক আছে তাহলে এই যে চুপ চুপ স্যার আসছে চুপ চুপ এখানে চুপ চুপটা হলো তোমাদের ইন্টারজেকশান তাহলে ইংরাজিতে কি বলবো হুস হুস দ্য টিচার কামস হুস দ্য টিচার কামস তাহলে এখানে দেখো হুস এই শব্দটা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো টিচার আসছে এবং এখানে চুপ করতে হবে এবং খুব সাবধান হয়ে যেতে হবে যাই হোক এটা হলো ইন্টারজেকশান হ্যাঁ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ইন্টারজেকশান ব্যবহার করা হয় তোমরা চ্যাপ্টারটাকে সহজ করার জন্য তোমরা ওই প্রত্যেকটা ইন্টারজেকশানকে সব একসাথে করবে ঠিক আছে প্রত্যেকটার বানান এবং প্রত্যেকটার মানেগুলো ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে যদি বুঝে নিতে পারো তাহলেই কোন ইন্টারজেকশানটা কোন সেন্টেন্সের আগে বসবে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে কিন্তু অবশ্যই জেনে মনে রাখবে যখনই কোনো ইন্টারজেকশান যখনই কোনো জায়গায় ইন্টারজেকশান বসানো হবে যেমন ও হো ও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এক্সিলোমিটার চিহ্ন দিতে হবে তারপরে বাকি সেন্টেন্সটা হবে বুঝতে পেরেছ তাহলে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তাহলে ইন্টারজেকশান কিন্তু এরকমই এই চিহ্নটা কিন্তু প্রতিবারই দিতে হবে 
আরও বলছি যেমন ধরো একটা কঠিন অঙ্ক তোমাকে মাস্টারমশাই করতে দিল তুমি করে ফেলেছ তখন মাস্টারমশাই তখন কি বলছে বাহ সাবাস তুমি অঙ্কটা করে ফেলেছ তাহলে এইভাবেই তো তোমাকে বলে সাবাস তুমি অঙ্কটা করে ফেলেছ তাহলে ইংরাজিতে কীভাবে বলা হবে তাহলে না আমি বলতে চাইছি যে এখানে ইন্টারজেকশন কোনটা এখানে এখানে ইন্টারজেকশন কোনটা বা আবেগ সূচক মানে কোন শব্দটা দিয়ে তোমাকে আবেগ আবেগ বোঝানো হলো সেটা হচ্ছে সাবাস তাই সাবাসটা হলো তোমার এখানে ইন্টারজেকশান ব্র্যাভ ইউ হ্যাভ ড্যান দ্য সাম ব্র্যাভ ইউ হ্যাভ ডান দ্য সাম ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ এবারে চ্যাপ্টারটা পড়ে নাও ভিডিওটা দুবার তিনবার চারবার ধরে দেখে নেবে চ্যাপ্টারটা পড়ে নেবে আশা করি সহজ হয়ে যাবে এবার তোমরা চলে আসো তেতাল্লিশ পাতায় তোমরা তেতাল্লিশ পাতায় চলে আসো এখানে অনুশীলনটা আছে অনুশীলনটা একটু করিয়ে দিই তোমাদেরকে দেখো অনুশীলনটা কি আছে তোমরা বইটা কিন্তু খুলবে অবশ্যই আমি কিন্তু সব কিছু বোর্ডে লেখে করাতে গেলে অনেক সময় লাগবে তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে আমার আপলোড করতে খুব সমস্যা হবে বইটা খুলে নাও ফর্টি থ্রি পেজ একের দাগের এক প্রথমে শূন্য স্থান আছে আই অ্যাম আন্ডান লেখা আছে আই অ্যাম আন্ডান মানে আমার সর্বনাশ হয়েছে তাহলে এখানে কোন পদান্নয় অব্যয় ব্যবহার করা যেতে পারে অর্থাৎ কি ইন্টারজেকশান ব্যবহার করা যেতে পারে আমার সর্বনাশ হয়েছে কারো সর্বনাশ হয়ে গেলে তখন কি বলা হয় হাই ঠিক আছে হাই হাই সে লোকটা মারা গেছে বলি তো আমরা হাই রে হাই কি হলো এরম করে বলি তো তাই এখানে এলাস এলাস আই অ্যাম আই অ্যাম আন্ডান তারপরে তাই আছে আই হ্যাভ গড দ্য প্রাইজ আমি পুরস্কারটি পেয়েছি তাহলে যখন কিছু আমরা জিতে থাকি পুরস্কারটা পেয়েছি উনি পুরস্কার জিতেছি তাহলে তার আগে তোমরা কি করে লাগাবে হুররে আই হ্যাভ গড দ্য প্রাইজ দ্য হেডমাস্টার ইজ কামিং তাহলে কি করবে হেডমাস্টার ক্লাসে আসছে তার আগে কি লাগাবে চুপ শান্ত হতে হবে হুস হুস দ্য হেডমাস্টার ইজ কামিং ইউ হ্যাভ প্লেড ওয়েল তুমি খুব ভালো খেলেছ বা তোমরা খুব ভালো খেলেছ তাহলে ভালো খেলেছে মানে মানে কি করছে তাকে নিয়ে বেশ সবাই গুণগান গাইছে তার মানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা এখানে সাবাস ব্র্যাভ ব্র্যাভ ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ প্লেড ওয়েল ইউ আর এ লায়ার তুমি একজন মিথ্যেবাদী ইউ আর এ লায়ার তুমি একজন মিথ্যাবাদী তার আগে কি করবে ছি ছি মানে ফি এ ফাই ফি হোয়াট এ পিকচার কি দারুণ ছবি তাহলে তার আগে কি লাগাবে ও কি দারুণ ছবি ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এই অ্যান্সারগুলো পেয়ে গেলে তোমরা এই ভিডিওটা শুনে তোমরা অ্যান্সারগুলো দরকার হলে খাতাতে নোট ডাউন করে নেবে তার পরের চ্যাপ্টার দাগে চলে যাও পরের দাগে দুয়ের দাগ চুয়াল্লিশ পাতা দুয়ের দাগের চুয়াল্লিশ পাতা ছকটা কিন্তু আমি অ্যান্সারটা করে রেখেছি তোমাদেরকে আমি ছবিটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অ্যান্সারটা ওখান দিয়ে করে নেবে আমি জাস্ট একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি একটু প্রথমে ছবিটা দিচ্ছি তোমরা ছবিটা আগে দেখে নাও দেখো প্রথমে আমি কিন্তু নাম্বারিং করেছি নাম্বারিং করে তারপরে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় উত্তরগুলো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নাম্বারিং করেছি করে বাঁ দিকে নাম্বারগুলো বসিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ডান দিকে নাম্বারিং ডান দিকের ছকটার সঙ্গে নাম্বারিং করেছি বাঁ দিকে ছকটার গায়ে গায়ে নাম্বারটা বসিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে প্রথমে বিশ স্তম্ভতে নাম্বারিংটা করেছি বিয়ের বিশ স্তম্ভে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এ স্তম্ভে কি করেছি এলাসের গায়ে কি হতে পারে সেটা লিখে দিয়েছি চারের দাগটা লিখেছি এলাসের গায়ে চারের দাগটা লিখেছি মানে কি হলো এলাসের গায়ে চারের দাগটা লিখেছি মানে কি হলো এলাস এলাস বলতে কি বোঝাতে চাইছে হাই মানে কোনো দুঃখের ঘটনা তাহলে দেখো এলাসের সঙ্গে চারের দাগটা মেলালে হয়ে যাচ্ছে হাই হিজ ডেট দুয়ের দুয়ের দাগ তারপর একটা হুরে হুরে বলতে কি বোঝা যাচ্ছে কোনো ম্যাচ জিতেছে বা কোনো কিছু জিতেছে হুরে দেখো কোনটা হচ্ছে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ পাঁচেরটা হচ্ছে ওয়াও ওয়াও এখানে দেখো ওয়াও বলতে কি হয় অনেক সময় আমরা আনন্দে বলে ফেলি দেখবে তোমরা যদি ইংরাজি সিনেমা বা বর্তমানে আধুনিক সিনেমা তোমরা দেখে অভ্যস্ত থাকো কেউ কেউ ওয়াও কথাটা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হ্যাঁ তোমরা এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য করে দেখবে তাহলে ওয়াও বলতে বোঝাতে চাইছে কোনো কিছু জিনিস বেশ আনন্দদায়ক জিনিস চোখের সামনে দেখলেই কিন্তু ওয়াও কথাটা উঠে তাই ওয়াও এটা হবে দু নম্বরের সঙ্গে ওয়াও হোয়াট এ বিউটিফুল কার ওয়াও হোয়াট এ বিউটিফুল কার ঠিক আছে উক 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 এক নম্বর মানে এটা হচ্ছে একটু বিরক্তিভাব ওক ইউক ওয়াই ইউ সি কে ওক 
कथाटार संगे बरक्ति भावना प्रकाश करार्ज मैं ये एक मैं नाक सीटकनी जैसे बोले एक्चुअलि नाक सीटकनी मैं आप तीत खावर समय तुम्हें जो तुम्हार माँ तीत ओषु खावे तुम खाव ना एम करते थको तुम्हें कि कर इक आई डोट लाइक इट्स टेस्ट ठीक है रैकेटार संगे है आउच आउच तीन देखो आउचा है तीन नम्बर संगे तीन नम्बर क्या आज है इट हार्स मैं बेदनदायक आउच बेदनदायक ठीक है इट हार्स मैं खूब मन आघात दिल हु हु देखो एच यू एच हु छ नम्बर आई डोट केयार मैं बेपार कम एखे हुटा कम हुटा बोलते कि जान तो हु हुटा कम जो हु देखो किचु किचु दाम्भिक मानुष था देखिए का सहजे पर करना जो एक जन एक जन के एक भलो एक क्ज बदला तक अन्न जन हूँ बोल हलो ना कि तुम्हार क्या कर देव हूँ जतियों तेल एखे हू एच यू एच हू कथा बोलते चाहिए आई डोट केयार हू आई डोट केयार मैं हमें तुम्हें पर आई करीना ठीक है आशा करी तुम्हारे भलो लगल तुम्हारा अवश्य कमेंट कर जाना हम तो इंग्लिस मास्टर मशाई नई इंग्लिस कर लम तुम्हारा जी बुझते पर भलो लागे हाँ जी सपोर्ट दाओ जो हाँ सर ठीक है ओके गुड नाइट